வணக்கம் இல கௌசல்யா பாஸ்கரன் தோல் நோய்கள் ஏன் உருவாகுது அதை எப்படி நம்ம முழுமையாக குணப்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோங்க தோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது சென்ஸ் ஆர்கன் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய உறுப்பு நமக்கு தோல் தான் சரி இதில் ஏன் நோய்கள் உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம உடலில் உள்ளுறுப்புக்களில் திசுக்களில் செல்களில் இரத்த செல்கள் அப்படி எல்லாத்துலேயுமே கழிவுகள் அதிகப்படியாக தேங்கி இருக்கும்போது அதன் பாதிப்பு தான் இந்த தோல் நோய்களாக வெளிப்படுது ஏன்னா தோல் தான் மிகப்பெரிய உறுப்பு இல்லைங்களா ஒட்டுமொத்த கழிவுகளையும் வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம உயிர் சக்தி செலக்ட் பண்ணுற உறுப்பு தாங்க தோல் அப்போது நமக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு தோல் நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அதிகப்படியாக கழிவுகள் அவங்க உடம்புல இருக்குது ரத்தமும் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின் தான் இப்போது இதை வந்து நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டோம்னா அதாவது இந்த சும்மா சாதாரணமாக அரிப்பு அலர்ஜி இது மாதிரி தோலில் சாதாரண பிரச்சனை வரும்போது நம்ம அதுக்காக மெடிசன் இன்டேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்டர்னலாக சோப்போ இல்லை ஆயின்மெண்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி உள்ளேயே அந்த கழிவுகளை அப்போதைக்கு டெம்ப்ரவரியாக குணமாகிடுச்சுங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த கழிவுகள் உள்ளேயே தேங்கி 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 அது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குங்க அப்போது மிகப்பெரிய தோல் நோய்களாக அது ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வெளிப்படும் அதனால் எந்த தோல் நோய் வந்தாலுமே ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றணும் அப்படின்றத மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான வழிமுறைகளை இதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தணுங்க அதுக்காக இந்த அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ஒன்று நம்ம சொல்லி தர போகிறோம் இதில் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி சிக்ஸ் இது இமேஜில் தெரியுது பார்த்தீங்களா நம்ம இந்த கணுக்காலில் இருந்து நம்மளோட நாலு விரல் அளவு அதாவது கட்ட விரலை மடிக்கிட்டு இந்த நாலு விரல் இருக்கு இல்லைங்களா இதை மூணு சுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த கணுக்காலில் வச்சு அந்த பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இமேஜில் இருக்கிற அந்த இடத்த பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது அவங்க அவங்களோட கை விரல் தாங்க அளவு ஸோ ஒருத்தருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்களோட நாலு விரல் அளவு தான் அந்த பாயிண்ட் அவங்களுக்கு அந்த கணுக்காலில் இருந்து இருக்கும் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மசாஜ் பண்ணலாம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு அதாவது அதிகப்படியாக தோல் நோய்கள் இருக்குது ரத்த சுத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா இதை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை கூட மசாஜ் பண்ணலாம் தேவைப்படுறவங்க அதாவது சாதாரணமாக இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மசாஜ் பண்ணால் போதும் சரி இது ஒன்று எஸ்பி சிக்ஸில் மசாஜ் பண்ணும்போது நமக்கு ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படும் சரி இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நுரையீரலும் பெருங்குடலில் இருந்து கழிவுகள் முறையாக வெளியேறலைன்னா அதிலிருந்து உருவாகின்ற கழிவுகள் நம்ம தோலை பாதிக்கும் இப்போ ஆஸ்மா பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ரியல் டைமில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன் ஏன்னா நுரையீரலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் தோலுக்கும் நெருங்குன்னு சம்மந்தம் உண்டு அப்போது இந்த இரண்டு உறுப்புக்களையும் நம்ம சுத்தப்படுத்தணும் அதுக்கு கப சுற்றி குடல் சுற்றி அப்படின்னு இரண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க டெய்லியும் அவங்க அந்த நுரையீரலையும் அப்புறம் பெருங்குடலையும் சுத்தப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகளை செய்யணும் யார் ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க சரிங்களா அப்போது இன்னர் ஆர்கனில் இருக்கிற அந்த கழிவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறி முழுசாக நம்ம தோல் நோய்கள் குணமாகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் சரி அடுத்தது மழை வரும்போது நல்லா சொட்ட சொட்ட நினைக்கணுங்க இது வந்து ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் நம்ம பிராணசக்தி அதிகமாக கிடைக்கும் மழை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை விட்டுறணும் அந்த என்விரான்மெண்டில் இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் அந்த மழை தண்ணியில் அடிச்சுட்டு கீழே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா வர மலையில் நீங்கள் போய் நல்லா நனையணுங்க அதாவது நமக்கு குளிர் எடுக்கணும் அதுக்கு மேலே நம்மளால் நனைய முடியாதுங்கிற அளவுக்கு நனையணும் யார் ஒருத்தர் மழை தண்ணியில் நினைஞ்சு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுதோ அவங்களுக்கு கழிவுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை மழையில் நினைஞ்சாலும் அவங்களுக்கு உடம்பு கிடலை அப்படின்னா அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா மழை நீர் தான் நம்ம உலகத்திலேயே இருக்கிற அந்த தூய்மையான நீர் பிராணசக்தி மிக்க நீர்னா அதுதாங்க அதை வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சு நம்ம முறையாக பாதுகாத்து குடிக்கவும் செய்யலாம் தேவைப்படுறவங்க இப்போ இது மாதிரி மழை தண்ணீரில் சிம்பிளாக நினைஞ்சாவே போதுங்க நம்மளோட உடல் கழிவுகள் ஒட்டு மொத்தமாக வெளியே வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு செல்களுக்குமே அங்கே உயிர் சக்தி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி சில ஸ்டெப்ஸ் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்னொன்று உணவு முறைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக எளிமையாக செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவுகளை தான் எடுத்துக்கணுங்க பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி நாச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் ப்ரோட்டீன் சத்து மிகுந்த உணவுகளை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லதுங்க நான்வெஜ் பயிர் வகைகள்லாம் கொஞ்சம் தோல் நோய்கள் சரியாகிற வரைக்கும் எடுத்துக்காம இருந்தா நல்லது இது மாதிரி எளிமையான உணவுகளையும் எளிமையான சில வழிமுறைகளையும் உடம்பு சுத்தப்படுத்துறதுக்காக
எஸ்பி சிக்ஸ் அப்படின்ற பாயிண்டில் நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போதோ மிக அற்புதமான ஒரு வேலை நம்ம உடம்புல நடக்குங்க ரத்தத்தில் இருக்கிற கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேற்றப்பட்டு அது யூரின்லேயும் மோஷன்லேயும் வெளியேறிடும் அதனால் நம்ம ரத்தம் நல்லா பியூரிஃபை ஆகும் அதனால் எந்த சைட் எஃபெக்ட்டும் கிடையாது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை எல்லாத்துக்கும் இந்த பாயிண்டில் மசாஜ் கொடுக்கறது மூலமாக முழுமையாக அவங்களோட ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படும் சரிங்களா இது போல ஹெல்த் டிப்ஸ் இது போல ஹெல்த் டிப்ஸ் தொடர்ந்து பெற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க